Chương trình một lần nữa xin thân ái kính chào quý khán giả của Lê Sài Gòn TV trong chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Và ngày hôm nay lần đầu tiên và rất là hân hạnh cho Julie được mời à, ông Tránh Biện Lý Văn Phòng à, Biện Lý Quận, Biện Lý, quận, quận, quận Cam, à, ông Tony Rakakis. À, góp mặt với chương trình kiến thức y khoa và gia đình ngày hôm nay để đem đến cho chúng ta cộng đồng Việt Nam của chúng ta những à, tin cập nhật nhất trong nguồn máy của chính quyền à, tại nhất là tại à, thành phố Orange County. Thank you so much for coming all the way to this uh, Little Saigon and especially Little Saigon TV to um, Uh, share with us your experience. It's my and pleasure. Thank you for having me on. Thank I you. Uh, mm -hmm. Và thưa quý vị bên cạnh đó là anh mm -hmm. Ken Nguyễn là một khuôn mặt cũng rất là quen thuộc với cộng đồng Việt Nam của chúng ta uh, sẽ giúp cho Julie mm -hmm. trong vấn đề mà cùng với bàn thảo với ông Tony Rakakis về những cái uh, proposition, những cái um, bộ luật, bộ luật, luật và yeah. được uh, uh, chấp thuận vào ông anh yeah, cũng như là những cái yeah. đã được thông qua và cũng như là uh, ông Tony cũng uh, sẽ chia sẻ với chúng ta uh, về những cái điều bộ luật này như thế nào để chúng ta có thể hiểu rõ hơn. Um, as my understanding, Proposition 47 has mm -hmm. been approved yes. and has been uh, implemented. Yes. And um, from what my understanding, um, very limited understanding mm -hmm. uh, as a citizen, mm -hmm. there are more cons to that than pros. So can you give us more sure, intel sure, of what a sure. Proposition 47 is? Yeah, sure. Proposition 47 was a, um, a law that was voted into effect by the people mm. in California that, uh, uh, that made some major changes. It reduced a lot of cases that were felonies, mm. or serious, where there was serious punishment, to misdemeanors mm. where the punishment is not so serious. So all of your uh, possession and use of narcotics were reduced to misdemeanors. Wow. Uh, petty theft uh, was... Uh, made a misdemeanor unless it's uh, over $950. And uh, repeated petty thefts cannot be uh, treated as a felony. So uh, so there are a number of things like that about Prop 47, Proposition 47, that, uh, re that reduce the, uh, the penalties for a lot of different violations of law. And, and that will affect big time for school, is it? Well, it's having it's having a big effect on our um, on our all of our neighborhoods. Wow! Uh, and uh, uh, I mean, for example, one of the one of the major effects is that uh, a lot of people who were getting drug treatment because uh -huh. uh, because if they didn't get the treatment, they might be um, punished for um, uh, committing the felonies uh -huh. of uh, mm -hmm. using and being under the influence of drugs and so forth. Um, left the testing. They uh, left the uh, treatment facilities wow. because um, the punishment's not very severe, so uh, so they don't care anymore. So because they don't have to. They don't have to. So yeah. there's a lot of people out on the street, drug users, many more than we had before wow. because of Prop 47. Especially nowadays with marijuana is legalized. Well, mm -hmm. marijuana is being legalized too, but, yeah. you know, but, um, but you know, we're talking about uh, uh, heroin and cocaine yeah. and mm -hmm. Uh, you know, serious, very serious addictions. Right. And can, can you help me with that? Nói chung là bộ luật 47 là giảm án cho các căn phạm, uh, cho các căn phạm mà có bị từ tội đại hình xuống như tiểu hình. Những căn phạm như trường hợp mà những căn phạm mà buôn bán hay sử dụng ma túy loại nặng. Yeah. Như, cho cho biết là không phải là chứ Margot bình thường như các thuốc phiện trắng và, và hay căn phạm về về những cái tội về ăn cắp về shoplifting trong uh -huh. trong cái đó và mục đích chính của cái 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 bộ luật 47 cho rằng là bộ, là để giảm bớt cái số, số lượng đông đảo các căn tù nhân trong các uh -huh. nhà tù để giảm chi thuế chi phí cho chính quyền nhưng mà thật ra sẽ tạo nguy hại cho cả cộng đồng cái uh -huh. những người mà đã từng có là những người là uh, tội phạm mà họ được được cho ra ngoài sớm hơn. Mm. Yeah, đó là cái cái thành rất trầm trọng so, đối với cộng đồng. So in fact this is going to be have a big impact in our neighborhood. It is there having, will be yes, more yes. there will be more burglary, burglar, 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 there will be more violence perhaps between the uh, seller and buyer for drugs and there will be a more drug user bad drug user out there who try to get kids involved or innocent people involved. There's a lot of big impact mm -hmm, on this mm -hmm. proposition to be uh, in the, 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 the neighborhood is not safe. I can see well, that. Well, um, so over, over the last uh, five years, mm -hmm. there's, been a, there's been quite a bit of change in the law 
to to re let people out of prison and to reduce penalties. Mm -hmm. So there was uh, what we call realignment, mm -hmm. uh, AB 109. Mm -hmm. There was uh, Prop 57, which uh, allows a lot of uh, early releases from prison. Mm. And then there's Prop 47 that reduces penalties for a lot of uh, things that were felonies now, misdemeanors. And so, um, but crime hasn't really uh, gone up a lot at this point, except for uh, property crime uh, and uh, uh, and use and of drugs and narcotics and that sort of thing. So, but what I think is uh, is is adding up right now is we're seeing more homeless people mm -hmm. um, be, because of uh, uh, because of the use of uh, the increased use of drugs and narcotics mm -hmm. and and uh, no treatment. So they're uh, and and so they're not you know they're not worried about the punishment. They're just out on the street uh, and uh, in that uh, in that kind of situation. So. So there is an increase, but uh, but we haven't seen a big increase yet. Oh, it's not yet to come, <laughs> maybe. <laughs> you know, biết là cái đạo luật 47 và và năm và và năm bảy vừa mới được thông qua và đưa vào sử dụng như là. Bao nhiêu lâu rồi thưa anh Khánh? Năm khoảng năm năm nay rồi nhưng mà trở trở thành chính thức vào vào cách đây khoảng chừng ba năm chính thức được được thi hành thì bằng việc là năm như năm bảy nói chung là thả sớm những người mà căng và đang tội căng phạm âm tội phạm ở trong các tội nhà tù ra thì những người này những người người này như những người đã từng từng vi phạm những cái tội như là trộm cướp chẳng hạn như vậy mà nếu thả những người này ra và hay những người mà sử nghiện ma túy thả sớm mới như vậy thì họ đưa những người này vào vô và là trong vào trong cho xã hội thì chắc chắn là tội ác sẽ tăng à, ngay trước mắt chúng ta chưa thấy cái cái sự tăng tội ác nó bao nhiêu nhưng mà chắc chắn trong tương lai tội ác sẽ tăng nhiều hơn à, như như là ông Tony cũng vừa nói là những người nhiều chúng ta thấy càng ngày càng nhiều những người vô gia cư trong, trong, trong các thành phố nhiều hơn thế tại sao những người là họ có thể là họ từng là căn phạm họ được thả sớm nhưng mà cũng không có nhà và những người đó họ nghiện ma túy thành ra những đó khi mà nghiện ma túy rồi thì họ phải làm bất cứ chuyện gì để mà có có thể có tiền để mua thuốc phiện so uh, as a district attorney i i suppose that um, maybe you object to these propositions and and in the in in the way of, of your objections to that what is your objective to make things happen for for our community to i guess some some prisoner who got uh early, get out early mm -hmm. um, mm -hmm. maybe they're young they, they want to have a second chance to create you know to build up rebuild a life to rebuild your mm -hmm. your your i mean to rebuild their um i guess uh, characters mm -hmm. what do as as a district attorney yourself or government what can what do you what is your objective to help our citizen as at the same time help those who would like to have a second chance to be a good citizen sure so uh, if we can take those things one at a time first of all you yes. said you asked if I objected to those prosecutions and be uh, and, 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 and and I do apologize if they're mm -hmm. between time that I mm -hmm. have to interrupt you for the, our commercial commercial but okay. go ahead and, okay. and, and well um, yes I objected to each of those three mm -hmm. uh, propositions from going into mm -hmm. effect uh, uh, loudly and and uh, constantly mm -hmm. uh, um, but I am in, with a group of of uh, district attorneys uh, in our state where that we are uh, working on another initiative to put back some of these things mm -hmm. to uh, to change this uh, grand theft uh, to uh, allow felony prosecution mm -hmm. in uh, in some of these drug related cases not all together but right. but to be able to give it more to put more teeth mm -hmm. in the law and uh, and we are we're doing uh, uh, certainly uh, a lot and doing what we can to help people who when they get out of prison uh, 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 be you know be able to rehabil rehabilitate themselves if they um, voluntarily if they get in the in the programs that we that we need them to be mm -hmm, in so mm -hmm. there really are quite a few services available to Excellent. them including job training Excellent. À, dạ vâng thưa quý vị, à, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn để anh anh Khanh có thể à, giúp Julie à, tóm tắt lại những câu trả lời của ông à, biện lý chân án biện lý à, à, Tony Kokakis. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo. <cười> 